Föremålet som jag har valt är en ljusstake av renhorn. Mitt val följs ganska naturligt av olika anledningar, men en av dem är pandemin som har gjort att jag spenderar jättemycket tid hemma, som säkert många andra också. Och det har gjort att jag har kunnat njuta av just den här ljusstaken mycket mer än i vanliga fall. Den har ju gett mig värme i själen. Jag har fått den här. Och den är gjord av en samisk kvinna i Jokkmokk. Jokkmokk är en liten stad i norra Sverige. Jag tror att man kan säga att det är samernas huvudstad. Och samerna är en urbefolkning som finns då i norra Sverige. Men även i Norge, Finland, Ryssland. Och... Om man bara ser det formellt så det jag gillar med den här ljusstaken är just blandningen mellan renhornet som är väldigt organiskt och har både volym, ganska runda former men också de här spetsiga formerna. Så det är en blandning av det. Och så det är gentemot ljusen som då är tillverkade, som är otroligt vertikala, ganska stela. Och den kontrasten tycker jag är intressant. Sen är det också så att den här kvinnan, hon samlar ihop ren hon. För att göra olika föremål. Och de samlas in i naturen. Eh, därför att renarna fäller hornen varje år. Så renkuren fäller sina horn på hösten. Efter brunstning. Och renkorn fäller, fäller sitt horn efter kalvningen på våren eller försommaren. Så jag gillar den aspekten att man liksom samlar in och återvinner eller återanvänder det här organiska elementet. En annan del är att det leder tillbaka till barndomsminnen. Jag var... På Jokkmokks marknad. Det är en stor vintermarknad som hålls en gång om året. Eh, när jag var liten. Och eh, det var en jättestark upplevelse. För att eh, där fanns... Eh, vad ska man säga? En stor folkfest. Det var trängsel. Det var lukter. Det var... Eh, Folkdräkter i jättefina vackra färger och mönster. Um, renar. Ja, alla möjliga spännande uh, saker att uppleva. Så jag tänker väldigt, väldigt mycket på just det här. Jag tar mig tillbaka till den marknaden när jag ser ljusstaken. Och sen en annan del är också att... Uh, jag som dansare tycker att det finns en slags närhet i vad ett ljus står för. Just det här att det brinner väldigt intensivt men att det inte varar. Det tar slut. Precis som dansen, att dansen är något väldigt levande, väldigt intensivt. Men när man har upplevt det så finns det inget bestående kvar utan det som det man bär med sig det är någonting personligt, en upplevelse eller en känsla eller eh, en tanke eller en inspiration. Så ja, det är de saker jag kanske vill säga om det här föremålet.